মর্নিং আবার একটা নতুন দিন আবার একটা নতুন উপস্থাপনা নিয়ে আমি উদ্দীপন আমি সুরাজনা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আমার ইউটিউব পরিবার উদ্দীপন রয়তে তোমাদের করি সকলকে স্বাগত আজ হচ্ছে পয়লা অগ্রহণ এবং চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ এবং আজ হচ্ছে এইটিন নভেম্বর দু সো এই মুহূর্তে আমরা এখন সকাল সকাল দাঁড়িয়ে আছি পুরনো দিল্লি রোডে আজ তোমাদেরকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো দেখাতে আমাদের সাথে আজ ওই জন্য সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে জাস্ট এই মুহূর্তে আমরা এখন বৈদ্যবাটি ক্রসিংটা ক্রস করে এসে পাশে একটু দাঁড়ালাম একটু চা খাবো দেন আবার আমাদের যাত্রা শুরু করব চন্দননগরের উদ্দেশ্যে এখান থেকে চন্দননগর মাত্র সতেরো থেকে আঠেরো মিনিট আজকে আমরা দেখতে চলেছি চন্দননগরের কিছু বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো প্যান্ডেল তো তোমাদেরকে এক এক করে সমস্ত প্যান্ডেলই দেখাবো ঘুরে তোমরা অবশ্যই আজকে তো সবে ষষ্ঠী এখনো সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিন আছে আর ওদের শোভাযাত্রাটা বেড়ায় নবমীর দিন নবমী রাতে অ্যাকচুয়ালি সো তার আগে অবশ্যই তোমরা পারলে এসে ঘুরে যেও এবং কি কি চেন এই তোমাদের কেউ চেন অ্যাভেলেবেল আছে বা এমনি অ্যাভেলেবেল আছে সেই সমস্ত ডিটেলস তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম হাওড়া থেকে মেন লাইনে তোমরা ব্যান্ডেল লোকাল মেমারি লোকাল বর্ধমান লোকাল এবং কাটোয়া লোকাল সমস্ত ট্রেনই এই মানকুণ্ডতে থামবে তোমরা সেখানে নেমে পড়েই ঠাকুর দেখা স্টার্ট করতে পারো এছাড়াও জগদ্ধী পুজোর জন্য রাতভর ট্রেন চলবে আমরা এখন টিফিন করলাম এবারে চার চুমুক দিয়ে পরে যাত্রা শুরু করবো আমাদের জন্য প্রায় নটা সকাল নটা থেকে তারও আগে থেকে রেডি হয়ে বসে আছে টোটাল ছজন মিলে কিন্তু আজকে আমরা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখবো এবং তোমাদেরকে আমাদের সাথে ঘোরাবো তো চলো আগে ওদের সাথে আমরা একটু আলাপ সেরে নি ঘরে থাকছেই না পুরো বেরিয়ে আসছে কখন ঠাকুর দেখতে যাবে এই যো এই একটা বাইক এই একটা বাইক দুজন মিলে আজকে কিন্তু আমরা বাইকে করে ঠাকুর দেখবো ইনি হচ্ছেন আমাদের মেন পথ প্রদর্শকের কারুকার্য করা মাকে এখন সাজানো চলছে এই মুহূর্তে এখন আমরা আছি মানকুণ্ডুর কানাইলাল পল্লীর 
জগদ্ধাত্রী পুজো প্যান্ডেলের সামনে পুজো কিন্তু এই বছরে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করলো জাস্ট প্যান্ডেলটা তোমরা দেখো অসাধারণ প্যান্ডেল করে যেহেতু দিনের বেলা আমরা এসছি এখন লাইটের কোনো কারুকার্য আলোক সহ্য তেমন আমরা বুঝতে পারছি না বাট যতটুকু দিনের আলোতে জাস্ট অসাধারণ একটা অন্য রকমেরই কিন্তু থিমের ভাবনা ফুটে ওঠে এখানে জগদ্ধাত্রী পুজোতে জাস্ট প্যান্ডেলের ভেতরটা দেখো তোমরা এখানে কিন্তু প্যান্ডেলটা খুবার মতো এখানে ছোট 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 প্রদীপ লাগানো আছে এরকম দিয়ে কিন্তু এরকম সুন্দর টুপিও দেওয়া আছে পুরো পরিবেশ বান্ধব পুরো সবুজের গাছপালার অংশ দিয়ে কিন্তু প্যান্ডেলটা বানানো হয়েছে অসাধারণ চিন্তা ভাবনা মাতৃগর্ভে যে ভ্রুণ থাকে সেই ভ্রুণের সুপ্তাবস্থাটা এখানে ফুটিয়ে তুলেছে এখানে একটা বহু প্রাচীন একটা বৃক্ষ আর একটা গাছকে কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এরকম করে অরিজিনালি কিন্তু এগুলো কিন্তু গাছেরই কিন্তু ছোট 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 গুল্ম জাতীয় যে বুশেসগুলো হয় সেরকম সামথিং এর কিন্তু এরকম করা এগুলো কমপ্লিট মানে সবই প্রাকৃতিক কোনোটাই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম কিছু নয় আর মাঝে মাঝে এরকম সুতো সুতো করে এরকম কোনো শোলা দেওয়া আছে মানে কিন্তু ছোট 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 দেখো মাছি পুতুলের মতো ঘোরা আর এখানে তোমরা একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করবে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি প্রত্যেকটা পুজো মণ্ডপে কিন্তু এরকম নাম্বার দেওয়া আছে এটা কিন্তু একশো এক নম্বর মায়ের মূর্তিটা দেখো স্বামী কি সত্যি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো আমরা যে পারলে তোমরা অতি অবশ্যই কিন্তু চন্দননগর এবং মানকুন্ডুর জগদ্ধাত্রী পুজোর এই যে পুজো অনুষ্ঠিত হয় সেটা কিন্তু ঠাকুর অর্থাৎ প্রতিমা কিন্তু তোমরা বা দেখতে এসো এই এখন আমরা আছি বাবুর বাজার চেন্দি পাড়ার প্যান্ডেলের সামনে এবারে তোমাদের প্যান্ডেলটা দেখাবো এই বছর এই তেলিনিপাড়া বাবুর বাজারে এই জগদ্ধাত্রী পুজো সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করলো মনে হচ্ছে রাজস্থানের কোন এক মহলকে সুন্দরভাবে কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাস্ট কারুকার্যটা এবং ভেতরের কাজকর্মটা দেখো তোমরা এখানে কিন্তু রাজস্থানের গানও চলছে সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু কাঠের ছোট ছোট কঞ্চি দিয়ে কিন্তু এগুলো করা হয়েছে তার উপরে কিন্তু এরকম সুন্দর ঢাল তরোয়াল তার সাথে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে খোল বাজাচ্ছে করতাল বাজাচ্ছে সবই কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাস্ট অসাধারণ করেছে ভেতরের প্যান্ডেলটা ভেতরের যে কাজকর্ম অসাধারণ অসাধারণ সব থেকে বড় কথা বলে এটাই যদি তোমরা রাতের বেলা এখানে আসো তাহলে কিন্তু এক অন্য রকমের অন্য মাত্রায় কিন্তু ফুটে উঠবে জিনিসটা এখানে মায়ের যে গহনা আছে এই গহনা কিন্তু প্রত্যেকটাই সোনার আর রূপ দিয়ে 
গলার হাত নাকের নস হাতের বালা উনি মাথার অত বড় যে মুখ মুকুটটা এটাও কিন্তু রূপোর খুব সুন্দর একটা রাজস্থানের মতো পরিবেশ তোমরা অবশ্যই এই প্যানেলটা দেখে যাও মিস করো না এই তেলিনি পাড়া বাবুর বাজার হ্যাঁ অবশ্যই এসো হ্যাঁ এই মুহূর্তে এখন এসে উপস্থিত আছে চন্দননগরের আরেকটা বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পূজো কমিটির প্রাঙ্গণে এই পূজো কমিটিটা হচ্ছে একদম গঙ্গার পাড়ে এবং এখন এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি চন্দননগরের মনসাতলা জগদ্ধাত্রী পূজো কমিটির প্রাঙ্গণে এবং এইবারে এই পূজো কমিটির থিম হচ্ছে ইচ্ছে ডানা এটা কিন্তু একশো আট নম্বর পুজো এখানে প্রত্যেকটা পুজোর নাম্বার দেওয়া আছে জাল দিয়ে বোনা হয়েছে থিমটা দেখো জাস্ট একবার দেখো মানে জেলেরা যে মাছ ধরছে সেটাই কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই জায়গাটা নৌকো একটা নৌকো তার সঙ্গে দাঁত আর এই হাতে মাছ নিয়ে জেলেরা মাছ ধরার পরে মাছ নিয়ে তারা বাড়ি ফিরছে সেরকম একটা থিম কিন্তু এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসাধারণ অসাধারণ চোখ জুড়িয়ে যাবে দেখলে দেখো তোমরা জানি না ক্যামেরায় কতটা জাস্টিফাই হচ্ছে ব্যাপারটা বাট সন্দেশ আজকে এই জল ভরা সন্দেশকে আজকের পর্বটা এখানেই শেষ করলাম পরের পর্বে নিয়ে আসব আরো নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর থিমের পুজো তো তোমরা একদমই মিস করো না অবশ্যই দেখো দ্বিতীয় পর্বটা এবং প্রথম পর্বটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানি আজ তবে এইটুকু দেখা হবে অন্য এক ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টাটা